ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആണിത് എന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ അല്ല ഇന്നത്തെ വിഷയം ഡാറ്റ മാത്രമാണ് എന്താണ് ഡാറ്റ വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണോ അത് ആണെങ്കിൽ ആ വിൽപ്പന എങ്ങനെയാണ് കുറ്റകരമാകുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്ക് എന്തു പ്രയോജനമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഡാറ്റയെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിൽ തെറ്റു പറയാനാവില്ല എന്നാൽ ഹാഫ് നോളജ് വെച്ച് ചിലർ പറയുന്നത് തന്റെ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് നഷ്ടമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും മാത്രമല്ല ഒന്നും ഒളിക്കാനില്ലാത്തിടത്തോളം തന്റെ ഡാറ്റ വെച്ച് ആർക്കും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നുമൊക്കെയാണ് അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയുടെയും സി ഐ എയുടെയും ഇന്റർനെറ്റ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എഡ്വേർഡ് സ്നോഡൻ പറഞ്ഞത് സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം എന്നത് ഒളിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യമാക്കേണ്ട ഒന്നല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലാത്തതിനാൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സംശയങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ഡാറ്റ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളിലേക്ക് ഒരുപാട് പോവാതെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക പ്രയാസമാണ് അത് ഒഴിവാക്കാനായി ഡാറ്റയെ ഓയിലുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഡാറ്റ ഇസ് ദി ന്യൂ ഓയിൽ എന്നാണ് പറയാറ് എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം എന്നല്ലേ അത് പറയുന്നതിന് മുൻപായി നിങ്ങളോടായി ചില ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചോ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചോ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുവാനോ അറിയുവാനോ വേണ്ടി ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതേ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരസ്യങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പോലെയാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഒരു ഇന്ധനമായി നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ നിന്നാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിൻ എൽ പി ജി തുടങ്ങിയ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തോളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയി ഉണ്ടാവുന്നു പെർഫ്യൂം മുതൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വരെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഡാറ്റയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാകത്തിലുള്ള അക്കങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ ശബ്ദം തുടങ്ങി കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സ്വീകരിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും തക്ക രൂപത്തിലുള്ള എന്തിനെയും ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈൽ ഫോണുകളും മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം ഉപകരണങ്ങളും തുടർച്ചയായി ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പോലെ തന്നെ ഡാറ്റ അതിന്റെ റോ രൂപത്തിലുള്ളപ്പോൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ പ്രകാരം ഡാറ്റ തരംതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഉപയോഗയോഗ്യമായ ഒന്നായി മാറുന്നത് അതിനെയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രദേശത്തെ കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷത്തെ താപനില കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക എങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡാറ്റ എന്നാൽ ഈ ഡാറ്റയെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷത്തിനിടയിൽ താപനിലയിലുണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വർഷങ്ങളിലായിരുന്നു കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും രേഖപ്പെടുത്തിയത് താപനില കൂടി വരികയാണോ കുറഞ്ഞു വരികയാണോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആറായിരത്തോളം ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നൊരു കണക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ അതില്ല ഡാറ്റയിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അനന്തമാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റയെ കുറിച്ചാണ് ഫോൺ നമ്പർ ഹോം അഡ്രസ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തുടങ്ങി നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതെല്ലാം പേഴ്സണൽ ഡാറ്റയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഫേഷ്യൽ ആൻഡ് വോയിസ് റെക്കഗ്നീഷൻ തുടങ്ങിയവയും പേഴ്സണൽ ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടും അടുത്തത് ബിഗ് ഡാറ്റ ബിഗ് ഡാറ്റ എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിലും വലുതും സങ്കീർണവുമായ ഡാറ്റയാണ് ഉദാഹരണമായി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ഒരു ദിവസത്തെ ട്രെയിഡ് ഡാറ്റ ഒരു ടി വിയോളം വരും അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡാറ്റ അഞ്ഞൂറ് ടി വിയിൽ കൂടുതലാണ് ഇത്തരം വലിയ ഡാറ്റകളെയാണ് ബിഗ് ഡാറ്റ എന്
സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഡാറ്റ കൊണ്ട് ആർക്ക് എന്തു പ്രയോജനം എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം വരെ സ്വയം കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഡാറ്റ എന്നവണ്ണം കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും എങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാകും കൂടാതെ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ എപ്പോഴെങ്കിലും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ സുരക്ഷിതമായി വയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് തുടങ്ങി ഫേസ്ബുക്ക് ഗൂഗിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വമ്പന്മാർ വരെ കുടുങ്ങിയ ഡാറ്റ വിവാദങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശദമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യും ഒപ്പം അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കും വീഡിയോ കണ്ടത